调下去，距离雅哈门口的人员。嘿。苏卡西亚是觉得这里不安全，只是一种直觉。您的意思啊，我完全明白。但是重新加入商会这个事儿啊，我只是一个经理，我做不了主。呃，您走之后，我立刻召开董事会。啊，董事会一旦有了决议之后呢，我第一时间通知您。您看行吗？好，哎，好嘞。那我静候佳音。哎，好嘞，好嘞，好嘞。哎，那您二位慢走。我去看看，小乔，回来。阻止扩大事态，服从命令。嘿，全力保护大佐阁下。嘿，准备。啊，小姐。佛上官，喝杯酒。好啊
罪阁下，是我的疏忽。宴会检查的非常严格，没有想到，竟然混进了刺客。这些刺客想要杀我，还得看他们有没有这个本事。况且，桥下这中尉刚才的举动，足以证明，他有实力。保护我！嗨。你这个人怎么又不说一声就走开了？时间不是还没到吗？我去买了副墨镜，这样的话别人就认不出我了。嗯，真的认不出了。没错吧？嗯，哦，跟他们约好了，如果我们进不去的话，他们会在九点准时发传单，我们趁乱进去。那些人是干什么的？他们是记者，肯定是采访呗。干什么的？你是什么人？凭什么不让我们进去？不是我不让你们进去，是因为岗村先生住在这里。为了保证安全，今日不便采访，各位请回吧。我们今天是准备采访英国的威尔逊先生，跟岗村顾问有什么关系？你们无故阻拦记者，妨碍采访自由，我要到领事馆提起抗议。你把名字告诉我。我混在他们里面，看看能不能进去。嗯。怎么不按照计划行事呢？咱们不都说好了吗？队长，算了吧，犯不着惹他们，派几个兄弟在里面盯着他们。只要他们不去岗村先生那边，就跟咱们没有关系。行，让他们都进去吧。是，都是大爷，就我是孙子。走，进去吧。起的我迟到了，干什么一起的？我昨天还见过你呢。昨天，行了，张探长的未婚妻，我告诉你，今天这个门你是别想进了。哎，你认错人了吧？哎哎，站住！干嘛？又想动手？一会儿行动，大厅内的几个人就交给你。是。你负责安明清的保镖，我来负责安明清。明白。嗯。最近好像日本人经常来这儿游玩。是的。时局比较乱，所以你们记者这份活也不好当啊。是的。<笑>我先去个洗手间、嗯。好的。等会儿听我指挥。好的，知道了。让大家注意安全，见机行事。干什么？哦，我想去一下洗手间。这边就有洗手间。啊，谢谢。
计划，九点发传单，然后你们都回去，我去接彩儿，好吧？啊，好，好，可以。不要声张，车上坐的这位是岗村顾问要见的重要客人。真的？我怎么没有听说啊？打电话核实一下不就清楚了？那好，你随我到前台来吧。嗯。接冈村先生的房间。好的。接通了。哎，冈村先生，我这儿有一个人，说是您的客人。哦，是。喂，村医又名花柳。哎，冈村先生。先生，好，请跟我来
，原来是你，是我。师兄，居然可以避开我的攻势。想不到你的刀法也挺快。哼！哎，你刚才明明有机会可以杀了他，为什么不动手呢？这跟你没有关系吗？请放心，宪兵队的人马上就到。还想拖延时间？修灭掉了，你要是聪明的话，你就赶紧离开吧。没有同伴，我就不会离开。杀我的家人！你说什么？难道你不记得了吗？在南京，你杀了我全家。在一起的那个日本军官是谁？那天在唐家，我应该杀了你才对。说，那几个人究竟是谁？说不说？说不说？让你笑，老子他娘的让你笑！你安本人员，搜捕凶手。是，给我搜。是。坤哥，赶紧出发。
啊啊！坤哥，我们去哪儿啊？国际大饭店。啊？出了这么大的事情，我这个探长不露面，那也太不像话了吧？村阁下的人全牺牲了，全部是一刀毙命，全部是刀伤。报告，大佐，那个要跟冈村顾问见面的人还活着。能确定这个人就是冈村阁下要见的人吗？是的，接待他的是侦缉队的黄队长，他确认过，肯定是这个人没错。把他当尸体一样搬出去，然后。秘密送往军部医院，记住，没有我的命令，任何人不准探视。嘿，齐声中尉，你要亲自负责那个人的安全，不能有任何消息透露出去。嘿。说不少人手啊！这和冈村顾问被刺比起来，已经算不了什么了。冈村顾问被刺？是啊，我的责任不小，我估计你也少不了麻烦。赶紧去看看吧，大哥。你说你啊，你进不去就算了，你在那儿不走，凑什么热闹啊？子弹飞来飞去不长眼，多危险呐！我不是凑热闹，我真的有重要的事情要办。哎，那些开枪的到底是谁？我跟你说，我不知道那些人是什么人，我们听到开枪就下来找你了。哎，你说你，多危险呐！你不应该来找我，你应该照顾好贝贝。你说的轻松，你知道不知道？要不是我把你拽过来，你现在肯定被特务抓走。走，快点！是贝贝，他怎么被特务抓住的？文哲，我们想办法把他救出来。好，走吧，跟我走。喂，看到了吗？冈村顾问在你管辖范围内被杀，你要负所有责任。石刀，嗯，现在不是问责的时候。张探长既然来了。就让他检查一下案发现场吧
，三个人应该经历了一番激烈的搏斗，可是现场没有一个弹孔，说明这三个人至少没有用枪械。喂，这一点我也看得出来，用得着你分析吗？有一点很难说得通，我看对方的刀法应该是个职业杀手，在当时那样的情况下，用枪是最快的解决办法。我们假设刺客的手里没有枪。那他杀了警卫之后，完全可以拥有枪支，可他为什么锲而不用呢？这一点证明这个人至少没有军方背景。学下去。桥下射中尉的枪是在门口被发现的，这就说明他跟刺客在门口已经有了激烈的搏斗。那岗村先生有所察觉，是因为枪声传过来了，这足以证明有敌人来犯。可岗村先生为什么也弃枪不用呢？冈村阁下一直如此，他武士出身，而且随时有人保护他，所以他的枪里从来都不配有子弹。好，对，这就能解释得通了。好，警川阁下，现场我已经勘察完了，如果没有别的事情，我建议您尽快把冈村先生的遗体运走，记者马上就要来了。多谢提醒，通知士兵，小心移动冈村阁下的尸体。嗨。哎，大哥，我记得这个国际饭店的通风口，每一层都是通着的吧？坤哥，你怎么突然想起问这个了？哈，没事，咱们走吧。比较熟悉，所以才敢来救你。彩儿，刚才可把我吓坏了，我以为再也见不到你了。好了，已经没事了啊。贝贝，今天不得不说，今天我们唐汉彩同学的表现，那称得上是智勇双全。别嘴贫了，赶紧把贝贝送回去，我还要回大饭店，有点事情。哎，不是，你疯了吗？现在大饭店那边肯定警备更加森严了，绝对不能去啊。对啊，还有那几个特务能认出你来，你还是不要去了。对啊。哎，不行。哎，不行，不管怎么样。你听我的，你必须跟我回去，那边多危险啊！你回去不是找死吗？最后接待冈村阁下客人的，就是你们。是，在下拼尽全力才。我杀他。是因为他疏于职守，而你，你应该感谢黄队长，他为你承担了责任。多谢大佐阁下。你先不要谢我，你我如何处置，还要等藤条将军示下。大佐阁下，我看您刚才对探长的态度，您不打算跟法租界进行交涉了是吗？而是利用他的智慧帮我们分析案情。交涉的事情，他怎么够资格？嗯。再说，我们还要请示藤条将军，再确定方略。明白。石道君，我觉得冈村阁下有一句话对我很有启发。请问，是哪一句
，在中国的这片土地上，敌人是无处不在的，我们要做好随时作战的准备。嘿。咱们的兄弟撤退吧，不用在那边警戒了。空哥，不用保护现场了。你有没有脑子？现在这样的情况，不是越乱越好吗？啊，您说的对，是我糊涂了。把兄弟们带下去吧，我还要去办点事儿。好，嗯。好了，好了，收队。怎么是你呀、啊？怎么，来抓我呀？我要真想抓你，刚刚在房间里面直接把你告诉警专不就得了？要不是刚才我听到了你的声音，你现在都没有机会站在这里了。这么有自信？你开枪靠的是反应，我出刀靠的是直觉。要对这里采取行动了。既然对方虚虚实实，那我们也不按常理出牌。哼，我倒要看看，谁能够更胜一筹。宪兵队的人负责包围，你们的人进行抓捕。记住，那个为首的人一定要给我抓活的。是，行动，行动。进去，我们分开行动。我会在你对面，咱们相互有个掩护。开枪就别开枪，留活口。主任，又是他先开枪的，别打要害，上。
命绕过去。是。果然如你所说，军统的人喜欢在夜间行动。今天晚上，我要把他们全部抓获。怪不得选择晚上行动，原来是你的主意。去的功夫啊！赶紧跟我走！哎，我也想走，早就走了，可我不想走。你知不知道你在说什么？不要问那么多了，让你的同伴赶紧撤离。你再不走，可就走不了了。我知道。走吧，走。一鸣，你真的赶过来了？你们要救的那个人，让我们赶紧撤退。你见过他了？见过了，是条好汉。我们今天主要的任务是刺杀何明剑。根本不可能，再不撤退的话，我们自己都逃不了了。可是张坤一直没有给我撤退的信号啊！撤退地点在什么地方？就在我们身后。想把敌人吸引到某个地方，可惜没有成功。那这么说来，肯定还有别的拖货。我怀疑是杂货铺的人，希望他们不要有事。
没想到得到的还是一具尸体。原来是他，你认识他？他是闸北区的区长，是我原来的上级。那你为什么不早说？丁处长，你立刻派人，务必要擒获其他几名同党。是，快去，跟我走。明明看到他们跑到这里来，可是就是找不到人。给我仔细搜。是。这个人是不是善于用刀？此人刀法确实不错。难道他就是那个神秘的刀客？这个我倒并不知情，他的级别比我高，有些情报我并不知道。科长，那些人借助下水道逃跑了，都是一群废物。现在该怎么办、啊？赶快收拾东西，明天一早撤离。好，好。你为什么不跟我商量一下，就擅自去找小夏？我也是为了成功完成任务。怎么办？小夏到现在都还没有撤离出来。现在只能靠他自己了。如果小夏有什么事，我一辈子都会不安的。不对，我总觉得今天晚上非常的奇怪。那个人分明是想把我引到什么地方去。科长觉得有问题。如果是我的话，我应该还有支援点。对，那个杂货铺就是非常好的支援点。可是那个地方，却一直非常的安静。您的意思是，对方一定有什么阴谋，只不过还没有成功而已。归帝君，科长，你悄悄的带几个人过去，务必把杂货铺的人给我活捉。哎，你们三个，跟我走。哎，丁处长，你们侦缉处的人。也要配合行动。嗯。果然不出山田君所料。你们两个就是二少爷的同伙，我，我们就是普通百姓啊，哪哪是什么同伙啊？普通百姓
。如果是普通百姓的话，早就吓得尿裤子了，还能这么镇定？呃，狗松，过去，过去，搞退。看来这帮特务是昨天晚上事先埋伏好的，人数还不少。幸好我们从别的路进来，要不然肯定被发现了。今天我们的任务就是打探，如果一会儿有机会的话，我就刺杀何明剑；如果没有机会，千万不要打草惊蛇。早知道是这样的话，我就不过来了。我经常外出，会引起唐家人怀疑的。放心，他们要是问起，你就说跟我在一起。反正水月已经把我当成你的女朋友了。以大嫂的性格啊，到时候一定会撮合你们两个。哼，说不定过几天就会请你们到府上去吃饭呢。哎，别老是开玩笑行不行？我没钱，我可养不起一个记者。这个人是谁？看不清楚。难道是杜静云？这可不好说。处长，那边有人，说不定是扫墓的。过年不解的，扫什么墓？
，那离何明剑父母的墓很近啊。看身形，不像那天在何明剑家出现的那个女人。你这么确定？这个比较疯嘛。你倒是观察的仔细。除非离得特别近，否则很难分辨出来。停止行动，撤离。是。等等，怎么了？嗯、还有一个狙击手。那肯定就是杜静云，我们怎么办？对方还没有发现我们。先观察一下再说。是不是已经死了？没有，周景云打死的只是一个特务，那帮人现在保护他才是何明剑。那我们要不要行动？现在行动只会暴露我们。出现呢，事实不能求万全。我和一米下去，你也护我们。走，哎，小夏。
如此重围之下，对方不仅杀了何明界，还能够顺利的逃脱。真是没想到，对方竟然设置了两处狙击点，而且来的人都是高手。科长，弟兄们奋力作战，伤亡不小。主要是，他们提前觉察了我们的行动，才使得功败垂成。看来，我们遇到真正的对手了。对方是什么人？看清楚了没有？科长，当时太乱，我回去仔细询问一下。这个人怎么处理？毕竟是为我们效力过的，把他安葬了吧。是。找个地方把他埋了。是。是丁处长，开门。人想怎么样了？我担心别人会认出他，已经秘密的把他押到房间里了。那里视野良好，刑场的一切都能看到。带我过去看看。是，请。你不答应合作，他们就是你的下场。
我分头找。行，我去那边。日本人会对人员进行搜查。你怎么了？我，我杀人了，我杀人了。现在不是时候想这些了，赶紧撤离。
再给你十秒钟的考虑时间。十、九、八、七、六。我答应你，我答应你，我什么都答应你，求你不要杀死我。不，不，不是。报告科长，那个开枪刺客没有抓到，被他逃跑了。下去，是。混蛋！所有的记者都在里面，那个一鸣也在。看来行动的地点就在这附近。哼，不过凶手再傻，也不可能当着记者的面动手。那，你认为会在哪？还记不记得上次沙川岛的那个公寓后面？会是在那儿吗？如果是我的话，就会选择在那边动手。那以后有什么消息，可不要忘了我。不会的。今天晚上对方不会动手了，不可能啊！这刚炒热的新闻，他们不可能没有什么动作的。行，那我们再查查。够大家辛苦点，小野我请。嗯。待会我行动的时候，你别动手啊！你的意思是？没事，凶手是日本人。如果不是他有帮手的话，我就抓到他了。先生说，不了，我还要去找彩儿。你又带彩儿一起行动？他不跟我在一起的话，更危险。说什么吗？他的意思就是说，有人要杀他，然后又有人救了他。哦，这样的话，我就明白了。
来吃啊，不要客气。怎么样？嗯，好吃啊。嗯。小刘，今天去做采访，怎么样啊？挺顺利的希望对你不客气。让开！这躲开！干什么呢，丁处长？啊，不是兄弟不给你面子。这个案发现场除了办案人员，其他人啊不能进去。哦，我去找你们总探长，他答应过山田科长，同意特高课进入办案。那个总探长他一会儿就到，您可以当面跟他说。约翰逊一会儿来。对。哎，这个人我认识，是宪兵队的军曹，叫芥雄二。我不叫芥雄二啊！你们是日本宪兵队的，是谁派你们来刺杀我的？金处长，这到底是怎么回事？今天如果不是神秘刀客，我今天就死在这几个日本人手里了。你说他们是日本人？是的
赶紧把它熄灭，与黑暗族联合。快！嗨！等光熄灭以后，马上对院子里的人展开行动。嗨嗨！三分钟，西门队就来了，赶紧去河山队长，快！嘿，小夏，你快点儿没事吧？没有。刚刚要不是你来，我跟敌人就同归于尽了。以后你没有这种行动，要提前通知我。这是我们军统组织的行动，你去的话容易暴露身份，所以没有通知你。对了，你是怎么知道我们的行动的？我去了联络地点，看到桌上的图纸，担心你们，所以就跟过来了。其实你可以不用来的，因为这件事情跟你没有关系。怎么能没有关系呢？山田健二知道凶手的线索，而且你们也是我的朋友，我能不管你们吗